Oggi ci troviamo al Passo San Pellegrino e con questo splendido sole siamo pronti per iniziare la nostra camminata fino ad arrivare al rifugio Passo delle Selle. Adesso seguiamo il sentiero numero 604 e la nostra prima tappa sarà la Baita Paradiso. Ci troviamo in località Pont e mancano soltanto 10 minuti per raggiungere la Baita Paradiso. Arrivati alla Baita Paradiso e vi assicuro che è un vero paradiso. Dalla splendida terrazza della Baita si ha una vista eccezionale sulle montagne della Gordino, Pale di San Martino e alle mie spalle il massiccio di Costa Bella con tutte le sue cime. Dalla Baita Paradiso adesso proseguiamo verso il rifugio Passo delle Selle, che è già ben in vista. Come sempre abbiamo lasciato le ciaspole in macchina nel bagagliaio. Che meraviglioso panorama dal rifugio Passo delle Selle o Berg Vagabunden Hutte a quota 2529. 
Il rifugio sorge sulla cresta di Costa Bella che divide la Valle dei Monzoni dalla Val San Pellegrino. Ad ovest, guardando la Val Monzoni, possiamo ammirare il bellissimo gruppo del Catinaccio, il nostro preferito, il gruppo del Monzoni e in lontananza l'Ortles e il Vioz. Invece ad est, verso il passo San Pellegrino, possiamo vedere Cima Bocche, Cima Iuri Brutto, le bellissime pale di San Martino, fino al gruppo del Civetta e del Pelmo. Fantastico! Questo luogo, oltre che essere molto bello per il panorama, è anche interessante da un punto di vista storico, poiché passava la linea di confine tra Austria e Italia durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo un meritato relax, facciamo ritorno al Passo San Pellegrino. Dal rifugio Passo delle Selle fino a questo bivio non abbiamo percorso il sentiero dell'andata. Adesso seguiamo l'indicazione Passo San Pellegrino itinerario 3. Abbiamo concluso la variante ripida. Se c'è neve vi consigliamo di non percorrerla perché alcuni tratti sono esposti. Oggi abbiamo fatto un giro molto bello ed estremamente panoramico, senza particolari difficoltà. Se intendete intraprendere questa escursione durante la stagione invernale, vi consigliamo di farlo quando le piste da sci sono chiuse. In inverno, prima di partire, mi raccomando, consultate sempre il bollettino Valanghe. Come sempre, vi salutiamo e vi diamo appuntamento... Alla prossima!